بسم الله الرحمن الرحيم মানুষ হিসাবে আমরা গোনা করে থাকি কিন্তু সাধ্য পক্ষে চেষ্টা করতে হবে গোনা যেন আমরা না করি আল্লাহ বলছেন যে যদি তাদেরকে যে বিষয় যে কবিরা গোনা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যদি সেগুলি থেকে তারা বিরত থাকত তাহলে যে কবিরা গুনা থেকে তার তাদেরকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে যদি তারা বিরত থাকতো তাহলে গোনা থেকে বিরত থাকার আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আবু হরা রাজিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মধ্যবর্তী যত সগিরা গুণ আছে আল্লাহ রবুল আলমিনের মাধ্যমে মাফ করে দেন মোকাফিরাতুন এর প্রায় চিপ্ত হয় এক জুমা থেকে আর এক জুমা এক রমাজান থেকে আর এক রমাজান পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী যতগুলি সগিরা গোনা আছে এগুলি আল্লাহ রবুল আলমিন মাফ করে দেন ইজাস তানাবাল কাবায়ের যখন সে কবিরা গোনা থেকে বিরত থাকে তাহলে কবিরা গোনা থেকে বিরত থাকাটা আমাদের জন্য জরুরি কবিরা গোনা কি মিথ্যা কথা বলা কবিরা গোনা গিবাদ করা কবিরা গোনা জগল খুরি করা কবিরা গোনা এ ধরনের আমাদের কাছে ছোট কিন্তু গোনাগুলি বড় বড় এ ধরনের বহু গোনা আমরা করে থাকি এগুলি থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার চেষ্টা করা দরকার হাসান রাজি আল্লাহ আনহুর কাছে এক লোক আসছে এসে বলছে যে দেখেন আমি একজন পাপী মানুষ তা আপনি আমাকে এমন কোন উপদেশ দেন যাতে করে আমি পাপ থেকে বিরত থাকতে পারি আমি এত চেষ্টা করছি যে আমি যেন গোনা না করি কিন্তু আমি গোনা থেকে বিরত থাকতে পারছি না তো আপনি আমাকে একটা উপদেশ দেন যাতে করে আমি গোনা থেকে বিরত থাকতে পারি হাসান বলছেন যে ঠিক আছে তুমি পাঁচটা কাজ করবে আর তুমি যত পারো গোনা করবে তো বলছে ঠিক আছে কাজগুলি বলেন বলছেন প্রথম কাজ হলে তুমি পাপ করবে কিন্তু তোমার এই পাপ যেন আল্লাহ না দেখেন তুমি এইভাবে করবে লোকটা বলছে এইটা কি সম্ভব আমি কোথায় গিয়ে লুকাবো কোথায় গেলে আল্লাহ আমাকে দেখতে পাবেন না আমি যেখানেই থাকবো সেখানেই তো আল্লাহ দেখবেন তো বলছে ঠিক আছে এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আপনি দুই নম্বর বলেন তো বলছে তুমি পাপ করবে কিন্তু আল্লাহর দেওয়ার রেজেক্ট তুমি খাবে না তুমি আল্লাহর দেওয়ার রেজেক্ট না খেয়ে তুমি যত বড় পাপ করো সে বলছে এটা তো আগের টাচে আরো কঠিন আল্লাহর দেওয়ার রেজেকের বাইরে আমি কি করে আমি জীবন যাপন করবো জীবন যাপন করবো এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলছে এটা তো আগের টাচে কঠিন ঠিক আছে তাহলে আপনি তিন নম্বর বলেন বলছে তিন নম্বর হলে এই যে তুমি গোনা করবে কিন্তু মালাকুল মহুদ যখন আসবে মৃত্যুর ফেরেস্তা যখন আসবে তখন তুমি তাকে বাধা দিবে যেন তোমার মৃত্যু না হয় আর তুমি যত বড় পাপ করো লোকটা বলছে এটা কি সম্ভব নাকি এটা তো কারো পক্ষে সম্ভব নয় আমি কেন দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় মালাকুল মহত আসবে যখনই মৃত্যুর সময় হবে তখনই তো মরতে হবে সুতরাং এটা তো আমার পক্ষে কারো পক্ষে সম্ভব নয় তিনি বলছেন ঠিক আছে চতুর্থ হলো চতুর্থ নম্বর জিজ্ঞেস করছে তুমি চার নম্বর বলো বলছে চার নম্বর হলে এই তুমি পাপ করো কিন্তু দুনিয়া থেকে বের হয়ে গিয়ে আল্লাহর এই জমিন থেকে বের হয়ে গিয়ে তুমি যখানে পারো সেখানে গিয়ে তুমি পাপ করো সে বলছে দুনিয়া থেকে বের হয়ে গিয়ে আমার পক্ষে কি করে সম্ভব আমার কাজ করা দুনিয়া থেকে বের হয়ে কোথায় যাবো তো মরে যেতে হবে সর্বশেষ তিনি বলছেন তুমি পাপ করো কিন্তু পরকালীন জীবনে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাকে যখন শাস্তি দিবেন যখন তোমাকে জাহান নামে দিবেন তুমি সেই জাহান নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করবে আর তুমি যত বড় পাপ করো লোকটা বলছে এটা তো অন্য গুলির চেয়ে আরো কঠিন আমি আল্লাহর কাছে কসম করে বলছি যে আজকের দিনের পর থেকে আর কখনোই ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাকে পাপ করতে দেখবেন না সোহানুল্লাহ আমরা যদি চিন্তা করি প্রত্যেকেই বিষয়গুলি যে এই পাঁচটি করণীয় আর তো বহু বহু কিছু আছে এই পাঁচটি কাজ যদি আমরা চিন্তা করি 
একজন মানুষ আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যে সর্বদাই থাকে একজন মানুষ আল্লাহর দেওয়া রেজেক প্রতিনিয়তই সে খায় এমন কি আপনি না খেয়ে এক সপ্তাহ থাকতে পারেন কিন্তু অক্সিজেন গ্রহণ না করে নাইট্রোজেন না ছেড়ে আপনি কি 2 মিনিট থাকতে পারবেন পারবেন না তাহলে এই নেয়ামত এগুলি আমরা খাচ্ছি আর আল্লাহর অবাধ্যতা করছি প্রতিনিয়ত এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমি বেঁচে আছি দুনিয়াতে কিন্তু আমাকে একদিন মরতে হবে এই মরার চিন্তা আমার আমাদের প্রত্যেকেরই করা দরকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন নাকসিরু হাযিমাল লাযাত তোমরা বেশি বেশি করে ওই জিনিসটা স্মরণ করো যে জিনিসটা সাতকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় অর্থাৎ মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি করে স্মরণ করো 